bombas queimadas ou paralisadas por outros motivos nos poços do Daerp são responsáveis pela falta d'água em Ribeirão. Só no último domingo foram 13 sistemas de abastecimento com pane. Essa situação pode demonstrar falta de investimento e manutenção. Após o último temporal em Ribeirão, Leandro ficou sem água em casa a noite toda. E isso aconteceu no Jardim Ouro Branco inteiro. Os moradores do bairro entraram em contato com o Daerp, que informou o problema na bomba, que teria sido queimada. Ontem, faltou água de novo e a resposta foi a mesma. Sempre a mesma resposta que eles têm, ou é na parte elétrica, ou é específico nessa bomba. E a gente, assim, fica sem ter o que fazer, porque isso já tem acontecido constantemente, praticamente aí uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Isso tem atrapalhado muito, né? Os moradores têm ficado indignados referente a essa constante queima dessa bomba, que é a resposta do Daerp para a população. O Daerp sempre divulga para a imprensa os problemas ocorridos nos equipamentos, como este meio, em que o título da mensagem é Bomba Queimada no Portinari. E o texto informa a substituição e a possibilidade de ocorrer intermitência no abastecimento no bairro, o que virou rotina. Toda semana o Jornal da Clube recebe comunicados da autarquia avisando situações como essa. Bombas queimadas em poços do Daerp têm sido as principais justificativas para a falta d'água na cidade. Só no domingo, com os raios e trovões, 13 sistemas de abastecimento pararam de funcionar. Isso representou 10% do total de poços que a autarquia possui. É óbvio que equipamento 100% não existe para proteger, mas que dá para diminuir muito esse índice dá. Isso não é aceitável em termos elétricos de você, numa única tempestade, perder tanto equipamento e é justamente do abastecimento de água da cidade. É notório aí na, nos últimos anos que o investimento está muito baixo, as prefeituras estão com dificuldade de caixa, e isso acaba se refletindo no, no atendimento à população. O engenheiro eletricista fez uma simulação do que pode estar ocorrendo com os sistemas da autarquia. Temos aqui a bomba, as mangueiras como tubulações de distribuição de água e o reservatório que representa o poço. A bomba tem a função de jogar água em alta pressão para a rede, para a casa das pessoas. Um problema acontece, como uma queima, por exemplo, no ligar e desligar dos equipamentos quando há oscilações de energia, como nos dias de tempestade, que pode provocar o dano. Essas oscilações que acontecem dentro, tanto na parte mecânica da bomba como nas tubulações que vão para a casa das pessoas nos bairros. Então, essas oscilações de pressão acabam tanto danificando a bomba em si, como causando sérios vazamentos que a gente vê aí pelas ruas de Ribeirão. E é possível da ERP evitar isso? É com um investimento de longo prazo, no sentido de eliminar essa situação de, de, de poucos reservatórios. Você tem um gerenciamento que a gente chama de telemetria de, dos postos, de modo que você consiga, dependendo de uma tempestade como essas que aconteceram nos últimos dias, desligar certos postos, porque você tem reservatórios, você tem uma reserva de água que não interfere na distribuição, protegendo a parte mais sensível, que são as bombas e os painéis elétricos. E investir em proteção elétrica de para-raios, aterramentos adequados para os painéis. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O Daerp esclareceu que todos os poços possuem sistema que protege o painel contra surtos. Acrescentou que nesses casos a bomba é desligada automaticamente por segurança e o religamento não acontece assim que a energia é restabelecida. Disse que o reinício exige vários procedimentos. Sobre a tempestade de domingo, falou que as 13 bombas foram desligadas por falta de energia elétrica e duas delas continuam sem eletricidade. Por fim, informou que reconhece os prejuízos para os usuários durante a manutenção dos sistemas. Agora sim, áudio restabelecido, vamos chamar de volta o repórter André Costa, que tem mais informações sobre a falta d'água em Ribeirão. André? Pois é, Pus, como eu ia dizer, esse é mais um dos vários problemas técnicos envolvendo o Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão Preto. De acordo com especialistas, não dá para ficar culpando a natureza ou a falta de sorte. Paulo, então, vale um puxão de orelha na administração pública diante do que a gente está vendo acontecer no DAEP de Ribeirão Preto? Boa tarde para você. Boa tarde. É, não dá para a gente falar em falta de sorte ou causa da natureza, se tratando que a gente está em pleno verão, onde o consumo de água realmente é maior, onde a gente tem uma 
quantidade de chuvas muito maior e, por consequência, uma, as descargas elétricas também são maiores. Então, isso não é causa imprevisível. Né? Isso é fruto, com certeza, ou de má administração ou de é, indisposição técnica insuficiente para atender a população. Paulo, a atual administração chegou no DAERP falando em investimentos, mas estamos no terceiro ano de mandato e até agora muito pouco ou quase nada foi feito. A gente pode dizer que o DAERP está caminhando para a falência? Eu acredito que falência, é, eu entendo que o DAERP é um órgão superavitário. Eu não, eu, não, eu não entendo ele como um órgão é, pré-falimentar ou em situação falimentar. Prova disso foi que ele foi o porto seguro de diversos escândalos políticos financeiros que nós tivemos aí no passado recente, é, onde, os, onde alguns políticos estão respondendo na justiça. Ou seja, então, há condições, há receita ali para que o DAERP possa prestar um serviço melhor à população. Diante do que a gente está vendo que acontece, podemos dizer que o princípio da eficiência está sempre na corda bamba ali no DAERP? Eu acho até que ele já caiu da corda bamba, né? Porque é sempre os mesmos problemas e esses problemas se repetem rotineiramente. É falta d'água, é quebra na bomba, queima da bomba, é furto de fiação, é malha que, não, que, que é vazando, enfim. São diversos problemas que a gente vê se repetindo todos os dias. Enquanto o investimento, então, maior não vem, o DAERP gasta horrores com esses remendos emergenciais. O atual governo deveria se preocupar com a sombra dos escândalos recentes vividos no departamento? Exatamente o que nós falamos. Né? A gente, o DAERP me parece um órgão que, a, que ataca só o efeito e esquece de trabalhar a causa. Eu acho que o DAERP precisa de uma reestruturação administrativa e técnica de forma que ataque a causa do problema para que lá na frente a gente tenha um pouco mais de fôlego. Tudo que ocorre no DAERP acaba, claro, sobrando para o consumidor que deveria pagar um preço não exagerado por esse serviço que é prestado. O departamento está invertendo, então, a ordem das coisas? Não tenha dúvida. Trabalhar na emergência, trabalhar no corretivo é sempre mais caro do que trabalhar no preventivo. A população paga o preço alto por isso. O DAERP, então, dá demonstrações que está longe de atingir a excelência no setor privado? Ah, com certeza. No setor privado, a eficiência é sempre colocada no nível acima, né? E, infelizmente, no setor público, é sempre jogado de lado. Eu acho que o DAERP precisa, realmente, de uma, de uma gestão mais proativa e mais profissional. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, André.